हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस कोस्ट डिस्पर्शन इमल्शन पार्ट टू लेट्स स्टार्ट इन दिस फर्स्ट वी डिस्कस माइक्रो इमल्शन एंड मल्टीपल इमल्शन पहले अपन बात करें अगर माइक्रो इमल्शन की तो इसका नाम ही माइक्रो है क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज हैं वो पॉइंट माइक्रोमीटर है अगर अपन बात करें कि भाई पार्टिकल साइज की तो इतना छोटा पार्टिकल है तो जब सिस्टम अपन बनाएंगे तो भी वो ट्रांसपेरेंट या क्लियर सॉल्यूशन के रूप में होगा दूसरी चीज अगर आपको याद है अपन ने बात की थी टाइप ऑफ इमल्शन के अंदर तो वहां अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था इमल्शन का अकॉर्डिंग टू ग्लोब्यूल साइज ग्लोब्यूल साइज के अंदर अपने माइक्रो इमल्शन की बात की थी कि भाई पार्टिकल साइज बहुत छोटा है इसलिए दिखने में ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर सोल्यूशन होते हैं दूसरा माइक्रो इमल्शन अगर अपन को बनाना है तो अपन को को सर्फेक्ट यूज करना पड़ता है प्रिपरेशन के अंदर एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें अपन तो एनाइनिक सर्फेक्टेंट के अंदर जब पेंटेनॉल और लिपोफिली को सर्फेक्टेंट इज एडेड तो एक क्लियर सॉल्यूशन क्रिएट होता है जिसके अंदर एनाइनिक सर्फेक्टेंट के अंदर अपन एसएलएस और पोटेशियम ओलिएट का सॉल्यूशन लेते हैं इन बेंजीन मोस्टली जो माइक्रो इमल्शन है उसके अंदर कौन सी सिस्टम की कंसनट्रेशन कितनी होगी वो अपन टर्नरी फेज डायग्राम से पता लगाते हैं अब टर्नरी फेज क्या है टर्न मतलब तीन यानी कि ऑयल वाटर एंड सर्फेक्टेंट या को सर्फेक्टेंट इसके अंदर तीनों का एक रेशो पता चलता है जिसके अंदर फिक्स वो कंसल्टेशन अपने को मिलती है जहां पे अपना सिस्टम है जो कि ट्रांसपेरेंट इन नेचर हो जाएगा इसमें अपन सिस्टम में एक, हर एक फिक्स रेशो के साथ तीनों चीजों को डालते रहते हैं मोस्टली जो माइक्रो इमोशन बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बायो एबिलिटी ऑफ ड्रग जो कि जिन ड्रग्स की पूरी सोलिबल है वाटर में उनकी बढ़ाने के लिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मीटोटीजेट एंड इटोपोसाइड ये दोनों ड्रग हैं जो कि पोरली वाटर सोलिबल हैं तो इनकी बायोबिलिटी अगर अगर बढ़ानी है तो इनके माइक्रो इमोशन बना दिए जाते हैं दूसरा टॉपिकल प्रिपरेशन अगर बनाई जाए माइक्रो इमोशन की तो वो भी डीपर पेनेटेशन को प्रमोट करती हैं अगर मल्टीपल इमोशन की तो नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल है यानी कि इसके अंदर दूसरी फेज भी एड है ये भी दो तरीके के होते हैं W बाई ओ बाई डब्लू और ओ डब्लू बाय ओ मल्टीपल इमल्शन को अपन डबल इमल्शन भी कहते हैं क्योंकि जो प्राइमरी इमल्शन होता है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर उसके अंदर फिर अपन कोई तीसरी कंटिन्यूस फेज ऐड करते हैं अगर अपन इसकी बात करें वाटर इन ऑयल इन वाटर तो इसमें सबसे पहले अपन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन लेंगे अब यहाँ पे ऑयल कंटिन्यूस फेज में है इसलिए अपन इसमें जो सर्फेक्ट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट है वो भी ऑयल सोलिबलाइज टाइप के लेंगे और उसके बाद वाटर मिसिबल सर्फेक्टेंट इमल्सिफाइंग एजेंट लेते हुए उसको कंटिन्यूस फेज के रूप में इसके अंदर ऐड कर देंगे डेफिनेशन की बात करें तो इन दिस स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर एंटर्ड विथ लार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड दे आर डिस्पर्स इन कंटिन्यूस वाटर फेज डायग्राम से देखें तो जैसे कि वाटर इन ऑयल है तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट भी होगा वो ऑयल सोलिबल नेचर का होगा यानी कि स्पान एटी अब अगेन इसको अपने को वाटर कंटिन्यूस फेज देनी है तो अपने को वो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा जो वाटर में मिसिबल हो यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ इमल्सिफायर लाइक ट्विन एटी तो लास्ट में जो रिजल्टेंट इमल्शन होगा वो अपने पास होगा डब्ल्यू ओ बाय डब्ल्यू वही अगर अपन ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट है जो कि वाटर से एंटप्ट होगी और लास्ट में जो कंटिन्यूस फेज है वो ऑयल बनाएगी डायग्राम से समझे तो ऑयल इन वाटर इमल्शन है जिसमें वाटर है बाहर इसलिए अपन ने कंटिन्यूस फेज में होने के कारण इमल्सिफाइंग एजेंट भी वाटर मिसिबल या ट्वीन एटी फिर जब इसके अंदर ऑयल इनकॉर्बोरेट किया तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक इमल्सिफाइड या स्पान एटी जिससे जो लास्ट में रिजल्टेंट इमल्शन बना वो अपना बना ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन की अब अगर अपन इमल्शन बनाया है जिसके अंदर अपन एक ऑयल और एक वाटर टू इमिसिबल सिस्टम डाले हैं तो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आना ऑब्वियस है पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं क्रीमिंग हो सकती है दूसरी सारी चीजें तो अपन जब भी इमल्शन बनाएंगे अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि उसके अंदर कोई भी कॉलेसेंस ना हो क्रीमिंग ना हो दिखने में वो सही हो और कोई भी फेस सेपरेशन ना हो यानी कि ये पैरामीटर एक अच्छे इमल्शन के बट इमल्शन है थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है तो सिस्टम को सेपरेट uh, करने की कोशिश तो करेगा ही तो उस आधार पे इन स्टेबिलिटी को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया है पहला है फ्लॉक्यूलेशन एंड क्रीमिंग दूसरा है कॉलेजन एंड ब्रेकिंग तीसरा है मिसलेनियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड फोर्थ है फेज इनवर्जन अब चारों क्या क्या हैं अपने डायग्राम से देखते हैं समझने के लिए डायग्राम है जैसे स्टार्टिंग इमल्शन है अपने बनाया यहाँ पे क्या हुआ डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो इमली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्पर्शन मीडियम के अंदर और जैसे अनस्टेबिलिटी आई या फेस सेपरेशन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या होगा फ्लोक्यूलेशन जिसके अंदर जो नेबर म
एग्जिबिट करने शुरू कर देंगे ये दिखते नहीं है इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज है इसे वापस अपन रिवर्सिबल कर सकते हैं दूसरी स्टेप है कॉलेजन इसमें क्या होगा जो नेबर मॉलिक्यूल है वापस मिल के कोसी फोर से बड़े बड़े मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे ये दिखती है बट इट इज कैन बी अगेन रिवर्सिबल फिर तीसरी है क्रीमिंग अब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होकर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस अपर एंड डाउन लेयर क्रिएट कर लेंगे और लास्ट में ब्रेकिंग जहाँ पे कंप्लीट एक्वस एंड नॉन एक्वस लेयर का सेपरेशन हो जाता है वन बाय वन अगर अपन बात करें तो सबसे पहले है फ्लॉक्यूरेशन एंड क्रीमिंग ये रिवर्सिबल है रीजन क्या है रिवर्सिबल होने का क्योंकि सबसे पहले ये प्राइमरी स्टेज है दूसरा जो इमर्सिफाइंग एजेंट की जो प्रोटेक्टिव शीट है वो अभी भी उसमें अवेलेबल है यानी कि जैसे अगर आप इसको रीडिस्पर्स री करोगे या एजिटेट करोगे वो वापस एक्टिवेट हो जाएगी प्रोकुलेशन को अगर अपन बात करें डिफाइन करने की तो इसमें नेबर ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में पास में आएंगे और कॉलोनीज क्रिएट कर लेंगी ये एक्सटर्नल फेस के अंदर दे आर नॉट क्लियरली विजिबल मोस्टली ये होता क्यों है ग्लोब्यूल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है यानी कि सेम यूनिफॉर्म साइज के ग्लोब्यूल्स नहीं है दूसरा एक्सटर्नल फेस की विस्कोसिटी कम है या ज्यादा है और लास्ट में है चार्ज ऑन ग्लोब्यूल सरफेस यानी कि जो चार्ज है ग्लोब्यूल सरफेस पे वो मे बी इतना रिपल्सिव नहीं है कि फ्लोक्स क्रिएट कर सके कैसे कर सकते हैं यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल बनाने के लिए साइज रिडक्शन कर दो यूजिंग होमोजिनाइजर दूसरा रिपल्सिव फोर्थ फोर्स बढ़ा दो जिससे कि पार्टिकल्स में प्रोकुलेशन बढ़ जाए तीसरा एक्सटर्नल फेस की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दो जिससे जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल है वो सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय तक रहें दूसरा है क्रीमिंग क्रीमिंग मोस्टली ये है कि भाई पार्टिकल हैं जो कि डेंसिटी डिफरेंस के कारण ऊपर या नीचे की तरफ सेटल हो गए डेफिनेशन की बात करें तो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल एट द टॉप और बॉटम ऑफ द इमल्शन मोस्टली ये अपन को कलर शेड के थ्रू दिख जाते हैं क्योंकि अगर पानी और तेल की बात करें तो इन दोनों में कलर डिफरेंस से अपने को पता चल रहा है कि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ सेटल डाउन है अब अपने को पता है कि इमल्शन भी दो तरीके के हैं जहाँ पे एक वाटर कंटिन्यूस फेज है दूसरा ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो उसी आधार पे जो सेपरेशन होगा वो भी दो तरीके का होगा या फिर क्रीमिंग भी दो तरीके की होगी एक होगी अपवर्ड क्रीमिंग दूसरी होगी डाउनवर्ड क्रीमिंग अपवर्ड क्रीमिंग में तो वही भाई जो डिस्पर्स फेज है वो लेस डेंसर है तो क्या होगा ऊपर की तरफ तैरती हुई आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है वो नेगेटिव रहेगा ये मोस्टली होते हैं ऑयल एंड वाटर ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो तैरते हुए ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाएगी वो अपन डाउनवर्ड क्रीमिंग की बात करें यहाँ पे इंटरनल फेज है वो डेंसर होगी कंपेयर टू द कंटिन्यूस फेज एग्जाम्पल होगा इसका वाटर इन ऑयल तो यहाँ पे क्या होगा जो क्रीमिंग है वो नीचे की तरफ रहेगी और ऊपर पानी तैरता रहेगा ये किस पर डिपेंड करती है क्रीमिंग अगेन ग्लोब्यूल साइज यूनिफॉर्म नहीं है विस्कोसिटी और डिस्पर्शन मीडियम डिफरेंट है और डेंसिटीज में डिफरेंस है इसको अपन सही किस तरीके से कर सकते हैं पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दो यूजिंग होमोजेनाइजर क्योंकि अपने को पता है अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स लॉ डबल द डायमीटर इंक्रीज द क्रीमिंग बाय फोर यानी कि अगर दो गुना होगा डायमीटर तो क्रीमिंग भी चार गुना बढ़ जाएगी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर विस्कोसिटी एजेंट्स डाल दो लाइक मिथाइल सेलिलोस ट्रेगा गैंत सोडियम एलजीनेट और अगर अपने को डेंसिटी को रिड्यूस करना है क्योंकि अपने को पता है कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है तो ऑयल की डेंसिटी बढ़ा दो यूजिंग ऑयल सोल्यूबल एजेंट्स लाइक एल्फा ब्रोमो नेफ्थलिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड ब्रोमो फॉर्म ऑयल कोलेसेंस एंड ब्रेकिंग कोलेसेंस को अगर डिफाइन करें तो इसमें जो ग्लोब्यूल्स हैं वापस में फ्यूज हो जाएंगे और बड़े मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करेंगे ये मोस्टली ये है कि भी कोलेसेंस होगा तो आफ्टर क्रीमिंग भी हो गया क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल हैं तो फेस सेपरेशन करने में कोशिश करेंगे दूसरा ये होता क्यों है इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट की एक इनसफिशेंट अमाउंट यूज की है तो वो प्रोटेक्टिव शीट क्रिएट नहीं कर पाएगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोहेसिव फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे एक दूसरे पे और आपस में इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट अगर आप एक से ज्यादा यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि दे आर नॉट बी इनकम्पेटेबल विथ ईच अदर अगर दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तो भी आपका इमल्शन है जो कि ब्रेकिंग या फिर इनस्टेबिलिटी या कॉलेसेंस की तरफ लीड लेगा प्रिवेंशन की बात है तो करेक्ट कंसनट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना दूसरा ऑप्टिमाइज कंसनट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्सचर पता लगाना यानी कि एक तो आपने कौन सी करेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हो आपका कंटिन्यूस फेस कौन सा है उसके आधार पे आप इमल्सिफाइंग एजेंट चुन हो दूसरा उसके अंदर कितनी कंसनट्रेशन इमल्सिफाइंग एजेंट की सही रहेगी वो भी पता लगाना फिर है ब्रेकिंग ब्रेकिंग एक इिवर्सिबल प्रोसेस है यानी कि अगर एक बार इमल्शन में ब्रेकिं
फिर सी है फेज इन्वर्जन फेज इन्वर्जन में ये है कि जैसे आपने ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमर्शन बनाया ड्यू टू इनकम्पेटिबिलिटी वो पूरा का पूरा वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो गया या फिर वाइस वर्सा मिसलेनियस फिजिकल और केमिकल चेंजेस यानी कि कौन कौन से फिजिकल और केमिकल चेंजेस इमर्शन के अंदर इनकम्पेटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं सबसे पहले है पार्टिकल साइज जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और सिस्टम को स्टेबल बनाएगा इसलिए यहाँ पे ये है कि भाई स्मॉल पार्टिकल अगर ब्राउन एंड मोशन फॉलो करेंगे तो सिस्टम भी स्टेबल होगा रीज़न क्या है ब्राउन एंड मोशन में पार्टिकल छोटे होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे और रैंडम मोशन करते रहेंगे जिस कारण पार्टिकल नीचे की तरफ या फिर एक दूसरे के साथ सेटल नहीं होंगे दूसरा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के होंगे तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी रीज़न क्या है अगर एक साइज के नहीं हुए और बड़े साइज के भी पार्टिकल होंगे तो उन दोनों के बीच में कोशन फोर्स लगेगा और कोशन फोर्स लगेगा तो कॉलेसेंस होगा कॉलेसेंस से क्रीमिंग होगी क्रीमिंग से ब्रेकिंग एंड फेस सेपरेशन हो सकता है थर्ड है विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल सिस्टम के अंदर उतनी ही ज़्यादा सस्पेंड रहेंगे तो सिस्टम को स्टेबल करना है तो विस्कोसिटी एजेंट्स उसमें अपने को ऐड करने पड़ेंगे अगर आप ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमर्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर मिथाइल सेल्यूज ट्रेगा गैंस फ्रीगम टाइप ऑफ विस्कोसिटी एजेंट्स यूज़ कर सकते हो और अगर आपको वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सी इमल्शन बनाना है तो वहाँ पे आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और एल्कोहल यूज़ कर सकते हो लाइक बीज वैक्स टेरिक एसिड एंड स्टाइल एल्कोहल यहाँ पर चीज़ एक और देखने की है कि आप दूसरे जो भी फैक्टर्स यूज़ कर रहे हो बट जो स्टेबल इमर्शन होगा वो वही होगा जो कि फेज वॉल्यूम रेशो को रिलेट करता है यानी कि उसके जो दोनों फेजेस हैं अगर वो रिलेटिवली बैलेंस्ड है तो आपका इमर्शन भी बैलेंस होगा और वो रेशो रहता है 50-50 परसेंट जहाँ पे जो आपका इमर्शन है वो एक लूज पैकिंग क्रिएट करता है और एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्शन मीडियम क्रिएट करता है जहाँ पे पोरोसिटी तो होती है फोर्टी एंड फिफ्टी रहते हैं जो ऑक्यूपाइड ग्लोब्यूल से दूसरा अपन इंटरनल फेज को हाइएस्ट कितना डाल सकते हैं कि इमर्शन के अंदर वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है यानी कि अगर उससे ज़्यादा आपने इंटरनल डिस्पर्स्ड फेज उसके अंदर ऐड करी तो अब इमल्सीफाइंग एजेंट आपके इमल्शन को स्टेबल नहीं बना पाएगा तो वो कंसनट्रेशन है 74 परसेंट यानी कि इससे ज़्यादा अगर आपने डिस्पर्स फेज ऐड की तो आपका इमल्शन है जो अनस्टेबल हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइन एज कंसनट्रेशन ऑफ इंटरनल फेज अबाउ विश द इमल्सीफाइंग एजेंट कैन नॉट प्रोड्यूस अ स्टेबल इमर्शन ऑफ डिज़ायर टाइप पॉइंट फोर की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लिए अपने सस्पेंशन में बात की थी कि जीटा पोटेंशियल जितना कम होगा सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा बट इमर्शन के अंदर यहाँ पे उल्टा होता है इमर्शन में ये है कि जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा पार्टिकल उतने ही दूर दूर रहेंगे कॉलेसेंस नहीं होगा सरफेस टेंशन रिड्यूस रहेगी और आपके सिस्टम के अंदर डिस्पर्स फेज है जो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी बट यहाँ पर यह है कि जितना रिपल्शन होगा उतना ही सिस्टम स्टेबल होगा बट रिपल्शन बढ़ेगा तो जीटा पोटेंशियल भी बढ़ेगा यानी कि इमर्शन में एक चीज़ ये आ जाती है कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जीटा पोटेंशियल को भी बढ़ाना पड़ेगा एग्जांपल की बात करें तो लेसिथिन है लेसिथिन ऐसा तो एम्फीफिलिक होता है बट यहाँ पर अगर बात करें पर फ्लोरोकार्बन इमर्शन के अंदर तो ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज फॉस्फोलिफिट की तरह एक्ट करेगी जो कि पर फ्लोरोकार्बन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रही है साथ ही एक गुड ब्लड सब्सटीट्यूट भी है दूसरी अगर बात करें लेसिथिन की तो लेसिथिन को अपन ट्रैक डिस्टाइड एसिड के इमर्शन में यूज़ करते हैं फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ताकि सिस्टम को अपन स्टेबल बना सके बट क्लिनिकली अगर बात करें तो इसको स्टेबल बनाने के लिए अपने को इसके अंदर अमीनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करने पड़ते हैं और अगर अपन चाहें कि सिस्टम का फ्लोकुलेशन भी इम्प्रूव हो तो वहाँ पर अपन को कैल्शियम आइन्स को भी ऐड करना पड़ता है फिर बात करें अगर अपन हिपरिन की हिपरिन से एंटी कोगुलेंट नेगेटिव चार्ज पॉली इलेक्ट्रोलाइट अगर इसका अपने को रैपिड फ्लोकुलेशन करना है तो वहाँ पे अपने को लेसिथिन और कैल्शियम आयन को ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं वन रेशो टू आयन लिपिड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं हिपरिन के साथ जिस कारण ये फ्लोकुलेशन को इम्पार्ट करता है अगर अपन बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेस तो अगर अपन इमर्सीफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं इमर्जन बनाने के लिए तो इट मस्ट बी टफ एंड इलास्टिक एंड शुड हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म एट इंटरफेस जिस कारण अपना सिस्टम है जो स्टेबल होगा सिक्स पॉइंट है डेंसिटी ऑफ फेजेज यानी कि जितनी कम डेंसिटी डिफरेंस होगा अपना सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा और डेंसिटी डिफरेंस कम करने के लिए अपन ब्रोमिनेटेड ऑयल का यूज़ करते हैं सेवन है टेम्परेचर अगर आपने इमर्शन बनाया है तो आपको टेम्परेचर को भी ऑप्टिमाइज करना होगा ज़्यादा टेम्परेचर हुआ और आपका इमर्शन अगर वाटर क
तो आइसिंग हो सकती है क्रिस्टल आइस बन सकता है जिस कारण जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी फिल्म है जो रपच्चर हो सकती है प्रोटेक्टिव शीट डिलीट हो जाएगी तो अगेन इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा लास्ट पॉइंट है अगर आपने वर्क करते हुए पूर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज किया सेफ्टी कंडीशन में काम नहीं किया तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन लीज टू अनस्टेबिलिटी तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अपने को एक इमल्शन बनाते वक्त ध्यान रखने पड़ते हैं और साथ में ये सारी चीजें एक बेहतर इमल्शन को बनाने में हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू